Bentornati, oggi vedremo una sessione di fotoritocco su una serie di ritratti che sono stati scattati per una cliente. Le operazioni faranno uso di questa azione Frequency Separation che vi lascerò come azione scaricabile gratuitamente in descrizione. Questa azione che ho creato io seguendo la procedura per la separazione delle frequenze fondamentalmente fa questa cosa. Ve la faccio vedere una volta perché poi sul video non starò a spiegarvela ogni volta. Uh, una volta che io ho selezionato il mio, la mia immagine, quindi l'unica immagine, immagine che ho, che è un'immagine nuova ogni volta, vado a lanciare questa azione. Questa azione mi chiede di quanto voglio sfocare. Io vado a sfocare fino a quando la texture della pelle non è più visibile. Dopodiché l'azione si prende cura di fare tutto il resto. E vedete che abbiamo la nostra immagine originale, che posso anche spegnere. Quello che è cambiato è che sono stati creati due livelli in cima. Guardiamoli separatamente. In un livello c'è solamente la texture, mentre nell'altro livello c'è l'immagine sfocata, quindi semplicemente le luci e i colori senza texture. Per questo si chiama separazione delle frequenze. Ora, noi possiamo agire su questi due livelli indipendentemente, per cui prendiamo lo strumento lazzo con una sfumatura di 10 pixel, questi parametri vanno bene per un'immagine scattata dalla mia Canon, quindi dipende dalle dimensioni, dai megapixel della camera, dalle dimensioni e dalla risoluzione dell'immagine. Potrebbero essere diverse per altre immagini. Se state scattando con un dispositivo Canon o Nikon, dovrebbero essere similari. Vado a selezionare il livello 1, il livello sfocato per intenderci, vado a selezionare delle aree dove voglio apportare delle correzioni, come in questo caso questa, Vado a dargli una sfocatura e mi assicuro che questa sfocatura sia circa il doppio rispetto a quella che ho dato all'immagine iniziale. In questo caso andiamo su 10 e se faccio prima e dopo vedete che è migliorata parecchio. Adesso io posso fare CTRL COMMAND F per ripetere l'azione e mi applica due volte la stessa cosa. Durante il video vedrete spesso delle cose migliorare come per magia, in realtà la magia non esiste, sono io che sto premendo questa combinazione di tasti, perché una volta che gli ho detto la, la mount di sfocatura che voglio dare, è sufficiente che io prema questi tre tasti per riapplicarla di nuovo, e se premo il tasto più volte me la applica più volte, quindi posso andare a cliccare una volta e migliora di un po', posso cliccare di nuovo e continua a migliorare. E quello che sto andando a fare è sto andando a sfocare certi difetti, certe ombre, in maniera tale che siano meno percettibili. Ok. Una volta che questo è stato fatto in maniera soddisfacente, possiamo andare a vedere il prima e il dopo. Una cosa ulteriore che vado a fare, creo un nuovo livello. Con un pennello vado a selezionare un'area molto chiara, quindi nelle alte luci del viso imposto luce soffusa come metodo di fusione, vado a dare con un'opacità del 30% del pennello, vado a dare un leggerissimo tocco per andare a schiarire la zona degli occhi. Quello che ottengo è questo. Dopo è possibile andarlo a sfocare ulteriormente se necessario. Siamo passati dall'immagine iniziale all'immagine più o meno finale, si potrebbe fare di più, ma quello che vi farò vedere è prevalentemente questo. Buona visione!